大家好，我是刘毅。猪肉你别总是只会炒着吃、炖着吃了。今天教大家一个地方特色的做法，那就是腐乳香酥肉。这样做出来，外酥里嫩，香味浓郁，肥而不腻，老少皆宜，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先准备一块猪肉，大概一斤重，最好是用五花肉，有肥有瘦，吃起来口感会好一些。当然，不喜欢吃五花肉的也可以用里脊肉。接下来改刀，先把五花肉切成大块。做这个菜一定要把猪皮去掉，要不然做出来吃着容易偏硬。像这样贴着猪皮，用刀慢慢的向前推。就能够很好的去除掉。当然，这一步嫌麻烦的朋友，也可以让摊贩直接给你去除好。把剔除下来的猪皮留着做猪皮冻吃，再把肉从中间切成两块，这样在腌制的时候能够很好的入味。而且成熟还快。切好后装入盆中，接下来准备腌料，葱白两根先拍破，再切成段。大蒜稍微多一点，切成蒜片，切好装入盆中。再来准备这道菜，味道的灵魂——红腐乳。做一斤到一斤半的肉，不需要太多。有这么三块就够了，要不然吃着味道容易偏重。再放入两勺的料酒去腥提味，一勺的生抽酱油提味提鲜。接着用勺子慢慢的把腐乳摁碎，摁成这样的细腻状就可以了。腌制的时候，香味能够很好的渗透进肉里边。接下来，把切好的五花肉倒入温水中，稍微清洗一下。这个目的主要是去除肉里边的一些血水和腥气味，不需要浸泡时间太长，要不然肉容易失去鲜味。清洗后捞出几干水分，装入盆中。接下来开始腌制，先倒入切好的蒜片和葱段，再倒入搅好的腐乳汁。接着放入一勺的蚝油增加鲜味，一勺的蜂蜜和味提鲜，没有蜂蜜的放入白糖也可以。再放入半勺的胡椒粉和十三香去腥提味，两勺的花生油增加香味，没有的可以不放。然后用手慢慢的抓拌均匀，抓拌的时间稍微要长一点，这样肉才能够很好的入味。拌匀后，最好是放在保鲜柜腌制三小时，这样吃起来又香又入味。腌透后，把里边这些腌料、葱段和蒜片剪掉不要，要不然炸制的时候容易糊。接着先打入一个正经的母鸡蛋，增加肉鲜嫩的口感，然后用手先抓拌均匀。再倒入100克左右红薯粉，这样炸出来口感吃着会更好一些。接着用手慢慢的抓拌，一定要把红薯粉抓散、抓至融化。这个粉的量也不需要太多，薄薄一层就可以。抓拌至红薯粉成这样的细腻状就可以了。准备好后，接下来起锅烧油，开始炸制。油温不需要太高，大概四成热，也就是一百二十度。手离油面三寸左右，感觉有点烫就可以了。然后把腌好的肉条像这样一块一块的放入锅中，炸出一部分，定型后先捞出来
，再下入剩下的杂质，这样在炸的时候就不会粘连，受热均匀。全部下完后，先静置五秒钟，再倒入提前炸过的一起杂质。做这个菜，火候切记不要太大，保持中小火炸制就可以了，要不然外边炸焦了，里边还是生的。大概需要炸十分钟左右。炸制肉都漂浮在油面，颜色黄亮。这时候已经就熟的差不多了。如果喜欢吃焦香一点口感的朋友，这时候把火稍微开大一点，炸至三十秒钟左右。颜色黄亮，表面稍微酥脆，这样就可以了。然后捞出来，稍微凉透，再改刀切成薄薄的厚片。切好后装入盆中，放入一些生菜叶，吃的时候卷着吃，非常的香又解腻。哇，看这黄亮的颜色就很有食欲。而且五花肉通过这样的炸制，已经去除了很多的油脂，吃起来一点都不腻，全家老小都特别的喜欢吃。这样一道外酥里嫩、肥而不腻的腐乳香酥肉就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。